ஆனால் திமுகவின் பார்வை நிச்சயம் திருமாவளவன் அந்த கூட்டத்தின் பேரணியை பற்றி இருந்திருக்கும் எப்படி நினைப்பார் திரு ஸ்டாலின் கருணாதியும் ஜெயலலிதாவும் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் செய்யலைங்கிற சொன்னால் திருமாவளவனுக்கு நேர்மையை நான் பாராட்டியிருப்பேன் திருமாவளவன்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாலின்ட்ட கூட்டணி போகணுங்கிற அந்த எண்ண எண்ண ஓட்டம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கே தவிர பட் விடுதலை சிறுத்தைகளின் வாக்கு வலிமைங்கிறது வித்தியாசமானது அதை உற்று நோக்கத்தக்கது அவரை பொறுத்தளவில் பாமகவுக்கு எதிரான வாக்காக தாங்க திமுகவும் அதிமுகவும் அவரை பயன்படுத்துது இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து திருமாவளவன் வந்து பாமக வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு அதிமுக அணிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தா திருமாவளவனும் வெற்றி வீரராக அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாரு பட் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டும் திருமாவளவனுக்கு ஓட்டாணி கேட்டா நிச்சயமா இல்ல இவர் கே கே நகர் சரணமோன் ஹோட்டலில் திருமா வந்து என்னை சந்தித்தார் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அவரே சொன்னார் இந்த கூட்டணி உருப்படும் மாதிரி தெரியலன்னு சொன்னாப்பில் விடுதலை சித்திகள் திமுக கூட்டணியில் தான் நின்றாங்க கருணாதிக்கு குடும்பாவியை எரித்து ரெண்டு சீட்டு வாங்கினாங்க ஒரு கேட்லிஸ் போல் சாட்டு திருமாவளம் இருப்பாருங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த வாக்குகள் கொடுக்கப்பட்டது அந்த சீட்டு நடந்துருச்சு சீட்டு நிச்சயமாக நடந்தது வெற்றி வீரர் திருமாவளவன் என்பதை நான் மற்ற யார் சொல்லுவார் வெற்றி வீரர் திருமாவளவங்கிற வார்த்தையை வந்து தமிழ்நாட்டில் வேறு யார் பயன்படுத்தியிருப்பாப்பில் அதை உணரணும் அவங்க தலித் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் மேலே வர்றதுக்கு வந்து காலா கபாலி போன்ற படங்களை எடுத்து தலித் எம்போர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக சொன்ன ரஜினிகாந்த் கருணாநிதி ஜெயலலிதாவுக்கு இணையான ஒரு தலைவராக வரும்போது கருணாநிதி ஜெயலலிதா தராத அதிகாரத்தை அவங்களோட பெற்ற அதிகாரத்தை நமக்கு தருவார்கள் ஒரு நம்பிக்கை வந்தால் அந்த மக்கள் ரஜினி பின்னாடி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே திருமாவளவனால் தடுத்துட முடியாது திருமாவளவன் பக்கம் நிற்பாங்களா அந்த பட்டியல் சமூக மக்கள் ரஜினிகாந்த் பின்னாடி நிரூபிக்காத ரஜினி பக்கம் வராத ரஜினி பக்கம் எப்படி நிற்பாங்க ரஜினி ஜெயலலிதா கருணாநிதிக்கு இணையான ஒரு தலைவராக வருவாருங்கிறது எதிர்பார்ப்பு அந்த எதிர்பார்ப்பில் வரும்போது அவர் ஜெயலலிதா கருணாதிக்கு செய்யாத எதிர்பார்ப்பு நீங்கள் யார் எதிர்பார்ப்பு சொன்னால் ரவீந்திர பிரசாம் எதிர்பார்ப்புனாலே கூட நிச்சயமாக அதுவும் உண்மை தான் மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனில் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுதுன்னு அவர்களே அம்பேத்கர் மாலை அணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கே திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது திருச்சியில் நடந்த தேசம் காப்போம் பேரணி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தேசம் காப்போம் பேரணி வந்து வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இந்த போராட்ட காலத்தில் லட்சக்கணக்கான கூட்டத்தை திருமாவளவன் அவர்கள் கூட்டியிருந்தார் அந்த போராட்டத்தின் இறுதியில் அவர் பேசிய உரைகள் நிறைய விஷயங்களை விவாத பொருளாக்கி இருக்கிறது அதாவது ஆர் எஸ் பாரதி சொல்லிய குற்றச்சாட்டுக்கு அங்க வந்து பதில் கொடுத்திருக்காரு அதே போல எழுபது வயசுக்கு மேல நிறைய பேர் அரசியலுக்கு வர ஆசைப்படுறாங்க அதிகாரத்துக்கு வர ஆசைப்படுறாங்க ஏன் முப்பது வருஷமா களத்துல நிக்கிற நாங்க சிறுத்தைகள் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடாதா அப்படின்ற துணியில் எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் இந்த தேசம் காப்போம் பேரணி கூட்டத்தையும் அதே போல திருமாவளவன் பேசிய பொருளின் விளக்கத்தையும் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் திருச்சியில் நடந்த தேசம் காப்போம் பேரணி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவனால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் லட்சக்கணக்கானோரை கூட்டிட்டாரு பேரணி நடத்தி காட்டிட்டாரு முதல்ல இந்த கூட்டத்தை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க நல்ல கூட்டம் சிறப்பான கூட்டம் திருமாவளவனால ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுங்கிறத அவர் நிரூபிச்சிருக்கிறாரு திருமாவளவன் வெற்றி வீரரா இந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறாரு தன்னுடைய தனித்துவமான சிம்பல்ல குறைஞ்ச ஓட்டினாலும் வெற்றி பெற்று எம்பியா நின்று இந்த கூட்டத்தை அவர் கூட்டியிருக்கிறாரு இஸ்லாமியர்களுக்காக அவர் மிக தெளிவாக நிற்கிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆளூர் சா சாநவாஸ் போன்ற இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர் கருத்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களின் நலனையும் விடுதலை சிறுத்தைகளில் இருந்து ரொம்ப சுதந்திரமாக பேச முடியுது அந்த மாதிரி ஒரு இஸ்லாமிய பேசையும் வந்து அந்த கட்சியிலையும் அலோவ் பண்ணியிருக்கிறாரு இஸ்லாமியர்கள் நலன் சார்ந்த அந்த கொள்கையிலும் அவர் வந்து உறுதியான ஒரு நிலைப்பாடை திருமாவளவன் காட்டுறாரு இது வந்து திருமாவளவனோட அரசியல் போக்கில் இஸ்லாமியர்களை பொறுத்தவரையில் அரசியல் ரீதியாகவும் தங்களுக்கு வந்து ஒரு அனுகூலமாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் அவர் பயணிக்கிறத காட்டுது ஊடகத்தின் பார்வை நிறைய இல்லை அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டாங்க அவங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆனால் திமுகவின் பார்வை நிச்சயம் திருமாவளவன் அந்த கூட்டத்தின் பேரணியை பற்றி இருந்திருக்கும் எப்படி நினைப்பார் திரு ஸ்டாலின் ஸ்டாலினை பொறுத்தளவில் தெளிவாக வந்து திருமாவளவனை பொறுத்தளவில் இன்றைக்கி அவர் வந்து என்ன தான் அவர் பேசினாலும் அவருக்குள்ள உரிமை இருக்குது அவர் பேசுகிறது அவரோட உரிமை அதற்கான முயற்சியில் அவர் ஈடுபடலாம் அல்லது ஒரு கூட்டணி போகலாம் அவரை பொறுத்தளவில் பாமகவுக்கு எதிரான வாக்காக தாங்க திமுகவும் அதிமுகவும் அவரை பயன்படுத்துது இதை தவிர
காங்கிரஸுக்குள்ளே வந்து முன்னேறிய உறுப்பினர் சேர்ந்தவங்களை எதிர்ப்பு இருந்து ம மக்களுக்காக போராடுவதெல்லாம் காங்கிரஸ்காரன் தாயா அவனுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கல தப்பு இல்லைன்னு ரெட்டை உறுப்பினர் தொகையில் டிக்கெட் கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அதிலிருந்து அவர் இளையபெருமாள் கமிட்டின்னு ஒரு பெரிய கமிட்டியை இந்திரா காந்தி இந்திய அளவில் இளையபெருமாளை கொடுத்தாங்க தென் வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ஆட்டு இளையபெருமாள் இருந்தார் பல இன்டலெக்சுவல்களை கொடுத்த சமுதாயம் பரைய சமுதாயம் அதில் வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஆட்டு இளையபெருமாள் அவர்கள் இருந்தாங்க அவர் ராமதாஸ் வந்து வன்னியர் சங்கத்தை ஆர்கனை ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது அதில் உள்ள பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் இளையபெருமாள் பின்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் திரண்டது இளையபெருமாள் வந்து பாமா பாமகவில் அன்னைக்கு வன்னியர் சங்கத்துக்கு எதிரான கருத்தியலில் முன்வைத்து அவர் வந்து எண்பத்தொம்பதாம் ஆண்டுகளில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை சிதம்பரம் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குள்ளேயும் கடலூர் மாவட்டத்திலையும் திரட்டினார் அந்த கூட்டம் தான் பாமகவுக்கு வன்னியர் சங்கத்துக்கும் பாமக எதிரான அந்த கூட்டம் தான் இன்றைக்கி திருமாவளவன் கையில் இருக்குது இந்த கூட்டத்தோட தன்மை என்னென்னா திருமாவளவன் இப்போ ராமதாஸ் வந்து பாசிட்டிவாக டெவலப் ஆன ஒரு ஃபோல்ஸ் அஞ்சு டு ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு பாமகவுக்கு வந்து எல்லா காலத்திலையும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து எண்பத்தொம்போதில் எடுத்தாங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றில் எடுத்தாங்க இப்படி தொடர்ந்து அவங்க கூட்டணியிலோ தனிச்சோ கூட இப்போ கூட அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாங்க அன்புமணி முதல்வர்னு சொல்லி கூட அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துட்டாங்க பட் விடுதலை சிறுத்தைகளின் வாக்கு வலிமைங்கிறது வித்தியாசமானது அதை உற்று நோக்கத்தக்கது தமிழக அரசியலில் வந்து அதை உற்று நோக்கி பயன்படுத்தின கருணாநிதியும் சரியான சுனில் போன்றவர்களின் சரியான ஆலோசனையில் பயன்படுத்தின ஸ்டாலினும் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளோட வாக்கு வீதம் என்பது தனித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் போட்டால் மிக குறைவான வாக்களை தான் அது பெறுது நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மக்கள் நல்ல கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் இருந்தது அது வாக்கு வீதம் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் அது ஒன்று சரியாக குறிப்பிடத்தக்கா தனி சின்னம் மாதிரி அப்படி வாங்கணும் அப்படி இல்லை தனித்துன்னா ஒரு திமுக அதிமுக போன்ற பெரிய கூட்டணியில் இல்லாமல் ஒரு மூன்றாவது கூட்டணி நாலாவது கூட்டணி அல்லது தனியாங்கிற மாதிரி பண்ணும்போது விடுதலை சிறுத்தைகளின் வாக்கு வலிமை வந்து மிக மிக குறைவாகத்தான் அது இருக்குது அது வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் மக்கள் நல்ல கூட்டணிங்கிற ஒரு அணியில் நிற்கும்போது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் வாக்கு வீதம் ரொம்ப குறைவாக இருந்ததை நாம் பார்த்தோம் அதே போல் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பாமக கூட சேர்ந்து நிற்கும்போது அண்ணன் தம்பி நீரடித்து நீர் விலகுவதில்லை ஒரு தாய் மக்கள்னு அவங்க அந்த கருத்தியலை கொண்டு போனாங்க திரு ரவிக்குமார் அவர்கள் தான் வந்து அந்த கருத்தியலை முன்னெடுத்தார் வடக்க மட்டும் வன்னியரும் பறையர்களும் சேர்ந்துட்டாங்க தொண்ணூறு சீட்டு ஜெயித்துருவோம்னு ரவிக்குமார் சொன்னார் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் வன்னியரும் பறையரும் சேர்றதில் தப்பு இல்லை அது மற்ற உடையார் ரெட்டியார் நாயுடு பிள்ளை செங்குந்தர் யாதவர் போன்ற சமூகங்களுக்கு எதிரான ஒரு எண்ண ஓட்டத்தில் சேர்ந்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தமிழ் ஜாதி ஒற்றுமைன்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் தமிழ் ஜாதி மற்றவங்கள்லாம் தமிழ் ஜாதி இல்லையாங்கிற அந்த ஒரு கருத்தில் வந்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நானே வந்து அதை முன்னெடுத்து வட மாவட்டத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் பெரிய அளவில் குரல் கொடுத்தேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் திருமாவளவன் வெற்றி வீரராக இருந்தார் வெற்றி வீரராக இருந்த திருமாவளவன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெ ஜெயலலிதா வந்து விஜயகாந்த் கூட திருமாவளவன் தன்னோட பக்கம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு ஜெயலலிதா எதிர்பார்த்தாங்க அப்போ நானே கூட வந்து அந்த அர்த்மேட்டிக் படி திமுக அணி பலமாக இருக்குது பட்டு எலித்தவளை நட்பாக பாமகவும் விடுதலை சிறுத்தைகளும் ஆயிரும் என்றாலும் அர்த்மேட்டிக்கை வச்சு திமுக ஒரு ஐம்பது தொகுதியில் ஜெயித்துடக்கூடாது அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளை வந்து அதிமுக சேர்க்கலாங்கிற கருத்தை வந்து ஜெயலலிதா கிட்ட கொடுத்தேன் ஜெயலலிதா அதோட புள்ளிவரங்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு மிடாஸ் மோகனை அனுப்பி நான் நான் மிடாஸ் மோகன்கிட்ட பேசி திருமாவளவனோட அந்த செயற்குழு கூட்டம் வடபழனியில் ஒரு ஹோட்டல் நடந்து அங்கே போய் நின்று பார்த்து திருமாவளவனை பேசி நீங்கள் அதிமுக கூட்டணிக்கு வாங்க சகோதரர்னு சொல்லி டெல்லியில் வச்சு அந்த பேசி முடிக்கலாங்கிற மாதிரி திட்டம் உருவாயிருந்தது அதுக்கு இடையில் ஸ்டாலின் பிறந்த நாளுக்கு ரவிக்குமார் வந்து கூட்டிகிட்டு போனவங்களும் அப்படியே திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட்டணி முடிஞ்சிடுச்சு அன்றைக்கி நைட்டு இவர் கே கே நகர் சரணமோன் ஹோட்டலில் திருமா வந்து என்னை சந்தித்தார் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அவரே சொன்னார் இந்த கூட்டணி உருப்படும் மாதிரி தெரியலன்னு சொன்னாப்பில் அப்போ நீங்கள் பொறுமையாக இருந்திருக்கணும்னு சொன்னேன் நான் ஒரு சீட்டுக்கு மேலே ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னேன் கடைசியில் அது பொருந்தா கூட்டணி ஆகி எலி தவளை நட்பு நட்பாகி அர்த்மேட்டிக் படி தொண்ணூறு எம்எல்ஏ சீட்டு ஜெயிக்கிற அந்த கூட்டணி வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்கலை அப்போ விடுதலை சிறு சிறுத்தைகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பாமகவுக்கு எதிராக கருணாநிதி ஒரு எம்பி சீட்டு எதிர்பார்த்த இடத்துல ரெண்டு எம்பி சீட்டு கொடுத்து அந்த ஓட்டை கன்சால்டேட் பண்ணி பாமக அனைத்து தொகுதிகளிலேயும் ரெண்டு லட்சம் கள்ளக்குறிச்சிலெல்லாம் தருமபுரிலாம் ரெண்டு லட்சம் ஓட்டில் இந்த
தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தை அதுதான் நடந்தது தேர்தலுக்கு முன்னாடியே திருமாவளவன் அந்த தோல்வியை வந்து உணர்ந்திருந்தார் ஆக அப்படிப்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து ஒரு கோட்டை விட்டுட்டு அதிமுக நின்று தான் அன்னைக்கு பெரிய வெற்றிய என்னோட ஆலோசனையை கேட்டு அதிமுக நின்று தான் அன்னைக்கு பெரிய வெற்றியை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல பெற்றுக்க முடியும் ரவிக்குமார் வந்து அதை திமுக அணியில் கொண்டு போய் அது பொருந்தா கூட்டணி ஆகி அவங்க வட மாவட்ட தமிழ் சமுதாய ஒற்றுமையாக வந்து எல்லா தமிழ் சமுதாயத்துக்குமான உண்மையான ஒற்றுமைக்கு எண்ணத்தில் அவங்க பாடுபடலனு மக்கள் தீர்ப்பளிச்சிட்டாங்க அதை அதற்கு பிறகு பதினாலாம் ஆண்டில் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் திமுக கூட்டணியில் தான் நின்னாங்க கருணாதிக்க குடும்பாவியை எரித்து ரெண்டு சீட்டு வாங்கினாங்க அப்படி இருந்தபோது கூட அன்னைக்கு ஏன் ஏற்படலைனா பாமக ஒரு பலமான அணியில் நிற்கல பாமக அன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நின்ற மாதிரி திமுக அணியில் அதிமுக அணியில் பாமக நின்று திமுக அணியில் விடுதலை சித்தியில் நின்றிருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தில் சிதம்பரத்தில் ஜெயித்தது போல் திருமாவளவன் ஜெயித்திருப்பார் பாமக தனித்து நிற்கும் போது திருமாவளவனுக்கு அங்கு வேலை இல்லை ஆன்டி பிஎம்கே ஓட்டாக ரெண்டாயிரத்தி நாலிலே திமுக அணியிலே அந்த ஓட்டு கன்சல்டேட் ஆகல திமுக திருமாவளவன் வந்து திமுக அணியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தோற்று போய் விடுகிறார் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அவர் தனிச்சு நின்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தோத்து போய் விடுறார் காரணம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாமகவும் தனியாக நிற்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நின்னது மாதிரி பாமக கூட்டணியில் நின்னா இவர் அதற்கு எதிரானியாக நின்று இருப்பார்னா பெரிய வெற்றி அவர் பெற்றிருக்க முடியும் ஸோ எந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம் ஒன்பது என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்பொழுது உள்ள ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து திருமாவளவன் வந்து பாமக வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு அதிமுக அணிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தா திருமாவளவனும் வெற்றி வீரராக அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாரு பட் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டும் திருமாவளவனுக்கு ஓட்டாணி கேட்டா நிச்சயமா இல்ல அதுல அந்த இடத்துல தான் நான் வேறுபடுறேன் அரசியல நான் கூர்ந்து கவனிச்சு அதை சொல்றேன் ஏன் திமுக கடைசி நேரத்தில் நானே திமுக தரப்பட்டேன்னு சொன்னேன் திருமாவளவனுக்கு தனிப்பட்ட சிம்பல்னா ஒரு சீட்டு கொடுக்கலாம் உதய சூரியன்லன்னா ரெண்டு சீட்டு கொடுக்கலாங்க பார்த்தா ஏன் கருத்தா சுனில்ட்டே நான் திமுக சார்ந்து என்னோட ஆலோசனை கேட்டவங்கள்ட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா பவர் பொலிட்டிக்ஸ்ல திருமாவளவன் ஒரு சீட்டு ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபிகேஷனோடையும் ஒரு சீட்டு உதய சூரியன் வாங்கிட்டாருன்னா நல்ல டீலை வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மிக மிக மோசமாக வாக்கெடுத்த ஒரு கட்சி ரெண்டு மக்களவை தொகுதியை திமுகவுடன் பெரியது என்றால் பாமகவின் ஏழு பிளஸ் ஒன்னை கவுண்டர் பண்ணதுக்கு ஒரு கேட்லிஸ்ட் போல் சாட்டு திருமாவளவன் இருப்பாருங்கிற அடிப்படையில தான் அந்த வாக்குகள் கொடுக்கப்பட்டது அந்த சீட்டு நடந்துருச்சு சீட்டு நிச்சயமாக நடந்தது வெற்றி வீரர் திருமாவளவன் என்பதை நான் மற்ற யார் சொல்லுவார் வெற்றி வீரர் திருமாவளவங்கிற வார்த்தையை வந்து தமிழ்நாட்டில் வேற யார் பயன்படுத்தி இருப்பாப்புல அதை உணரணும் அவங்க நீங்க திருமாவளவனை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வெற்றி வீரர்னு அவங்களே அதை கிளைம் பண்ணல அது வேற விஷயம் நம்ம அந்த உண்மையை சொல்றோம் நமக்கு என்ன வந்து போச்சு இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலுக்கும் அவர் மேடையில இப்ப பேசினது எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் திமுகவுக்கும் ஒரு மெசேஜ் பாருங்க ஆர் எஸ் பாரதி பேசினதுக்கு நீதிபதிகள் உயரத்துக்கு பட்டியல சமூகத்தினர் வந்ததுக்கு காரணம் நாங்க போட்ட பிச்சைன்ற வார்த்தைக்கெல்லாம் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கார் அம்பேத்கரை வைத்து பேசியிருக்கார் அதை வந்து திமுகவினர் எப்படி எடுத்துப்பாங்க இல்ல 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 நீங்க வந்து உங்க தலைவர் அண்ணாவே சத்யானி முத்து போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணாருங்க மிஸ்டர் ஆர் எஸ் பாரதி குறிச்சிடுங்க அண்ணாவே சத்யவாணி முத்து போர் போட்டிஸ் பண்ணி நீங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்கீங்க தலைவரை நீங்க தப்பா பேசிட்டு இருக்கீங்க ஓட்டே கேட்க முடியாது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது உங்க அண்ணா அலறி அடிச்சுட்டு காமராஜ் சிலைய ஜிம்கான கிளப்புக்கு முன்னாடி வச்சாரு சத்யவாணி முத்திக்கு பவர் போட்டிஸுக்கு பயந்து பண்ணாங்க நீங்க தான் அரசு பாரதி அவர்களே திமுகவில் போர் போட்டிஸ் பண்ண மிகப்பெரிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தலித் சமூகத்தை சேர்ந்த சத்யமூர்த்தி அம்மையா அவர்கள் முக்கிய தலைவராக இருந்தார் சத்யமூர்த்தி அம்மையாரின் குரலுக்கு அண்ணாவே நடுங்கி காமராஜ் சிலை வச்சார் இது வரலாறு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களே பேசலாமா வாங்க பேசலாம் விளக்கி சொல்றேன் என்னன்னு சும்மா நீங்க வந்து தப்பாலாம் பேசக்கூடாது திருமாவளவன் அந்த விஷயத்துல கரெக்ட் இல்ல அம்பேத்கரை எடுத்து பேசுனது சத்யவாணி முத்தியா பேசிருக்கலான்றீங்களா எப்படி திரும்ப பேசுனதுல இல்ல அம்பேத்கர் தான் அவருக்கு ஐடியல் லீடரா பண்ண முடியுமே தவிர நான் பொதுவா சத்யவாணி முத்து அம்மையார் வந்து போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணாங்க தலித் மக்களை முன்னிட்டு பண்ணாங்கன்னு நான் ஒரு விமர்சரா சொல்லாமே தவிர திருமாவளவன் வந்து மாயாவதிக்கு ஒரு குளோரிபேஷன் கொடுக்க விரும்ப மாட்டாரு திருமாவளவன் வந்து சத்யவாணி முத்துக்கு ஒரு குளோரிபேஷன் கொடுக்க விரும்ப மாட்டாரு அவர் ஒரு தனி கட்சி நடத்திட்டு இருக்கும்போது அம்பேத்கர் குளோரிபை பண்ணி அந்த குட்வில்ல தனக்கு தான் எடுக்க பாப்பாரு தவிர திமுகவில் ஒரு சத்யவாணி முத்து போர் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தலித் லீடர் இருந்தாருங்கிற அந்த இதை வந்து திருமாவளவன் சொல்றதுல அவருக்கு லாபம் இல்லை அரசியல் ரீதியா நான் வரலாற்று சொல்லக்கூடியவன் ஒரு தலித் பெண்மணி வந்து
அம்பேத்கரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி போகிறது தான் திருமாவளவனுக்கு பொலிட்டிக்கல் கெயின் அம்பேத்கர் வந்து அம்பேத்கரோட பணிகளையும் அவர் இந்திய சமுதாயத்துக்கு செய்த நன்மைகளையும் சொல்றது தான் திருமாவளவன் கரெக்டாக அவர் கரெக்டாக தான் போகிறாரு இஸ்லாமியர்களுக்கான ஒரு உரிமை போராட்டத்தில் லட்சக்கணக்கான கூட்டத்தை கூட்டிட்டார் அந்த இடத்துல சொல்றாரு எழுபது வயசுக்கு மேலே இப்போ வந்து நாட்டை ஆள நிறைய பேர் வராங்க முப்பது வருஷமா களத்தில் நின்று போராடக்கூடிய இந்த சிறுத்தைகள் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் பதிவு பண்றாரு என்ன நோக்கத்தில் என்ன ஒரு அந்த 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 தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்த அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரா இல்லை அந்த எண்ணத்தோடு பேசியிருக்காரா இது என்னங்க ரஜினிகாந்த வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ரெஞ்சிக்கு திருமாவளவன் பேசல மதிக்கல இப்ப இன்னைக்கு பேசுறாருன்னு சொன்னா நான் தெளிவா சொல்றேன் திராவிட நா திராவிட பூமிகளில் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த இந்த இடங்களில் வந்து தலித் பொலிட்டிக்ஸ் எங்க சிறப்பாக இருந்திருக்கு அஞ்சா வந்து ஆந்திராவில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருக்கிறாரு நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா இவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டுக்கு ஃபைட் பண்ணி பெரிய அளவில் ஒரு லீடராக கா காங்கிரஸ் பார்லிமெண்ட் பார்ட்டி லீடருங்கிற அளவுக்கு மல்லிகார்ஜுனே கார்கே வந்தார் சிபிஎம்ல சடேன் கோவிந்தன் வந்து சிபிஎம் செக்ரட்டரியாக வந்தார் கேரளாவில் ஒட்டப்பாலம் கே ஆர் நாராயணன் வந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பார்ட்டியிலிருந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவே வந்தாப்புல அப்போ நீங்கள் வந்து கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா இங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தலித்துகள் பொலிட்டிக்ஸில் எங்கே எழும்பி வந்திருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட தலித் தலைவர்களும் தலித் அரசியலும் வந்து மற்ற இடங்களில் தான் மேலே வந்திருக்குது அப்போ இன்றைக்கி தலித் அரசியல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்குது தலித் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் மேலே வர்றதுக்கு வந்து காலா கபாலி போன்ற படங்களை எடுத்து தலித் எம்போர் மன்ற ஸ்ட்ராங்காக சொன்ன ரஜினிகாந்த் கருணாநிதி ஜெயலலிதாவுக்கு இணையான ஒரு தலைவராக வரும்போது கருணாநிதி ஜெயலலிதா தலித்துகளுக்கு செய்யாத விட பெரிய அளவுக்கு ரஜினி செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது தலித்துகள் வந்து ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா மாதிரி வளராத ஒரு வெற்றிடம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அரசியல் அதிகாரத்தை பெறாத ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அந்த வெற்றிடத்தை ரஜினி வந்து நிரப்பேருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பேசுகிறது ரஜினிகிட்ட அதையும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் வந்து பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பேசும்போது வந்து பகுதி பெரும்பான்மை ஜாதிகளான நாடார் வன்னியர் போன்ற ஜாதிகள் வந்து சமூக நீதியை வந்து சூறையாட கூடாது எந்த பகுதி பெரும்பான்மை ஜாதினால் அவங்களுக்கும் உரியது கிடைக்கணுமே தவிர மற்றவங்க இடத்த சூறையாட கூடாதுங்கிற பார்வையில் தான் நான் என்னோட ஒரு பறந்துபட்ட பார்வை பட்டியல் சமூகத்துக்கும் திரு ரஜினிகாந்த் செய்வார் அப்படின்றது உங்க பார்வை ஆனால் திருமண நாடாவில் முப்பது ஆண்டு காலமாக நான் இந்த களத்தில் இருக்கேன் நானே செய்ய போறேன் அப்படின்றது ஒன்றில் அவர் பேசுறாரு நிச்சயமா திரு ரஜினி வந்து செய்யணும் அப்படின்றாரு ஏன் ரஜினி வந்து செய்யணுங்கிறத சொல்றதை விட ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா மாதிரி கருணாதியும் ஜெயலலிதாவும் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் செய்யலைங்கிறத சொன்னால் திருமாவளவனுக்கு நேர்மையை நான் பாராட்டியிருப்பேன் திருமாவளவன்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாலின்ட்ட கூட்டணி போகணுங்கிற அந்த எண்ணம் எண்ண ஓட்டம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கே தவிர ரஜினியை பற்றி கொஞ்சம் விமர்சனம் பண்ணால் ஸ்டாலின் சந்தோஷப்பட்டுக்கிடுவாப்பில் முரசொலி சந்தோஷப்பட்டுக்கிடும் ஸ்டாலினை சார்ந்தவங்கலாம் சந்தோஷப்படுவாங்களா அவங்கள குளிர்விக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கே தவிர தலித் தலித் வளர்ச்சிங்கிறத மட்டும் பேசினா ரஜினி அதில் புரிய வச்சு பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை நிச்சயமாக வந்து இன்றைக்கி திரைத்துறையில் காலா கபாலி போன்ற ஒரு படத்தை இந்தியன் சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்து ரஜினி செய்தது மாதிரி அரசியலையும் அந்த இந்த மக்களுக்கு ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளா அளவுக்கு ஒரு அரசியல் அதிகாரத்தை வந்து பெற்றுத்தரக்கூடிய லெவலுக்கு ரஜினி வருவாருங்கிற எதிர்பார்ப்பு பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேசக்கூடிய என் போன்றவர்களுக்கு இருக்குது நான் பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேசு பேசும்போது வந்து நிச்சயமாக பகுதி பெரும்பான்மை ஜா ஜாதிகளின் ஆதிக்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்கிறதுல நாடார் ஜாதியும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் நான் நே நேயமாக நான்மே நே நேயமாக நாணயமாக தான் நான் அதை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து தலித் எம்போர் மன்று மற்றவங்களோட பெட்டராட்டு வந்து ரஜினிகாந்தால் நடக்குங்கிற எதிர்பார்ப்பு வந்து என் போன்றவர்களுக்கு இருக்குது திருமாவளம் போன்றவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் காரணம் அவங்க அரசியலில் இருக்கிறாங்க அவங்க அரசியல் விடுதலை சிறுத்தை இருக்கு இருக்கிறதுனால தான் அதிகாரத்துக்கே நாம் வரலாமே சிறுத்தைகள் வரலாமே என்றாரு நிச்சயமா வந்து தலித் பொலிட்டிக்ஸ் வேற விடுதலை சிறுத்தைகளின் அரசியல் வேற அவர் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் அரசியல் வெற்றி பெற்றாதான் திருமாவளவனுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் தலித் பொலிட்டிக்ஸ் வந்து திமுக அண்ணா திமுகவோட ரஜினிகாந்த் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் அதுல திருமா திருமாவளவனுக்கு இடம் இல்லைன்னா திருமாவளவனுக்கு அரசியல் அந்த இடத்துல அடிபட்டு போகும் தலித்துகள் வந்து ரஜினி பின்னாடி போயிடுவாங்க ஜெயலலிதா பின்னாடி தலித்துகள் நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் திருமாவளம் அரசியல் அடிபட்டு தான் இருந்தது ஒரு பர்சன்ட் கீழே திருமாவளம் போயிட்டாப்புல அதே மாதிரி தலித் பொலிட்டிக்ஸில் வந்து தலித் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ரஜினிகாந்த் தாண்டி தலித் மக்கள் ரஜினிகாந்த் பின்னாடி திறந்துட்டாங்கன்னா பாமகவுக்கு எதிர்ப்புங்கிற ஒரு புள்ளியில் வந்து திருமாவளவன் வந்து வெற்றி பெறாக வர முடியாமல் போச்சுன்னா அவரோட செல்வாக்கே வந்து ஒரு பர்சன்ட் கீழே போயிடும்
சரிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவார் நான் உறுதியாக மன மனச்சாட்சி படி நம்புகிறேன் சரி ஸோ ரஜினிகாந்த் வந்து ப்ரோ ப்ரோ தலித்தா கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா இந்த மாதிரி மாநிலங்களில் தமிழ்நா தமிழ்நாட்டோட தலித்துகள் எம்போர் ஆகிருக்காங்க அதே மாதிரி தலித்துகளை எம்போர் பண்ணுவோன்னு ரஜினிகாந்த் நின்னா மற்றவங்களை பாதிக்காமல் நின்னா ஜெயலலிதா பின்னாடி தலித்துகள் நின்னதை விட பெரிய அளவில் ரஜினி பின்னாடி நிற்கிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டு திருமாவளவனுக்கு ஒரு யூட்டிலிட்டி இருக்குது பாமக ஒரு அணிக்கு நின்னா அந்த அணிக்கு எதிராக வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல திருமாவளவன் சாதிச்சிருக்காரு பத்தொன்பதுல சாதிச்சிருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனா மிகப்பெரிய அணியில பாமக நின்ன போது கூட கடலூர் மாவட்டத்தில் திமுக ஜெயலலிதா ஸ்வீப் பண்ணி போகும்போது கூட திருமாவளவன் செல்வாக்கால கடலூர் மாவட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல அதிக இடங்களில் திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கூட்டணி வெற்றி பெற்றுது இதை வந்து வரலாற்று ரீதியாக வந்து யாரும் பதிவு பண்ண மாட்டாங்க நான் உண்மை ஒரு தலித் லீடர் வந்து அதை சாதிச்சிருக்காருன்னா அந்த உண்மையை சொல்றதுல எனக்கு ஒன்றும் விகற்பமும் இல்லை தயக்கமும் இல்லை எனக்கு கொமட்டமும் இல்லை அதே வேலையில் உண்மை நிலைமை வந்து ரஜினி போன்றவர்கள் வந்தால் தலித் மக்கள் காலா கபாலியை தந்த ரஜினிகாந்த் கருணாநிதி ஜெயலலிதா தராத அதிகாரத்தை அவங்களோட பெற்ற அதிகாரத்தை நமக்கு தருவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அந்த மக்கள் ரஜினி பின்னாடி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே திருமாவளவனால் தடுத்துட முடியாது திருமாவளவனுக்கு யூட்டிலிட்டி என்னென்னா பாமகவுக்கு எதிர் அணியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மாதிரியோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாதிரியோ என்னென்னா பாமக இருக்க அணியை வீழ்த்திட முடியும் அதுதான் ஒரு பெரிய அணியில பாமக நின்னா அதற்கு எதிர் அணியில திருமாவளவன் இருந்தாருன்னா கேட்லிஸ்ட் போல் சாட்டு பாமக வீழ்த்துறாரு அதுதான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குது இந்த இந்த பலம் வந்து இன்னும் சொல்ல போனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு விஜயகாந்த் வரும்போது ஜெயலலிதா திருமாவளவன் சேர்க்க விரும்பலங்க அப்போ முக்குலத்தூர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த நண்பர் ஒரு பிரபல பத்திரிகையில இருந்து திருமாவளவனும் விஜயகாந்தும் சேர்ந்தா முப்பது தொகையில ஜெயலலிதா மூணாவது பேர் வாங்குற ஒரு ஒரு புள்ளி வரத்தை நான் கொடுத்து அந்த நண்பர்கிட்ட நான் இதை ஃபீட் பண்ணுங்க தலைவரை எழுதுங்கன்னு அப்போ அவர் சொன்னாரு தலைவரை நீங்க சொல்றதுனால எழுது எழுதுறான்னு ஆப்பில இல்ல தலைவரை நீங்களும் அதை ஒத்துக்கிடணும் ஒரு நியாயமான இதுல போராடுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும் நம்ம அவங்களை கில்லிங் இன் சைலன்ஸ்னு அவங்களை தீண்டாமையில நம்ம பண்ணக்கூடாது அது தவறுன்னு சொல்லும் போது அந்த பத்திரிகையில ஹெட்டிங் போட்டு போட்டாங்க முப்பது தொகுதிகளில் ஜெய அதிமுக மூன்றாவது இடம் விஜயகாந்த் திருமாவளவன் சேர்ந்தாலும் பெரிய அளவில் வந்து அடுத்த நாளே திருமாவளவனுக்கு ஆஃபர் வந்துட்டு திருமாவளவன் வந்து ஜெயலலிதா இன்குலிஸ் கூட்டணியில் போனாப்பில் இது எதிர்பார்த்த மாதிரி ஜெயலலிதா வந்து பன்னெண்டு தொகுதியில் வந்து பாமகவை தோக்கடிச்சிட்டாங்க வட மாவட்டத்தில் மேலும் சென்னையில் வெற்றி பெறதுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கு திருமாவளவன் துணை புரிஞ்சார் அது மட்டுமில்ல அந்த விருத்தாச்சலம் தொகுதியில் திருமாவளவன் கோட்டை விட்டார் திருமாவளவனே நிற்கலாமானே என்று கேட்டாப்பில் நீங்கள் நின்னாதான் உங்கள் தலித் வாக்குகள் பாமகவுக்கு எதிராக விஜயகாந்த் போறத தடுக்க முடியுங்கிறத நான் சொன்னேன் பட் ஜெயலலிதா அதுக்கு ஒத்துக்கல காரணம் அதை ப்ரொமோட் பண்ண ஆட்கள் மேல ஜெயலலிதாக்குள்ள வெறுப்பு காரணமா ஜெயலலிதா ஒத்துக்கல அப்பவும் நான் திருமாவளவன் சொன்னேன் நீங்க வந்து அதிமுக மூணாவது இடம் போக வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வீக்கு உங்க ஓட்டு வந்து உங்ககிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் நீங்க வந்து அண்ணா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்க அல்லது ரெண்டாவது இடம் வரணும் அப்படிங்கறத நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் பட் என்ன ரிசல்ட் வந்ததுன்னா பாமக கேண்டிடேட் பாதிரி கோவிந்தசாமி டாக்டர் கோவிந்தசாமி நினைக்கிறேன் அவரை தோக்கடிக்கிறதுக்கு விஜயகாந்த் பின்னாடி எல்லாரும் தலித்துகள்லாம் போட்டுட்டாங்க அப்போ திருமாவளவனை மீறி அந்த வாக்குகள் வந்து ஆன்டி பி எம் கே ஆட்டு வந்து விஜயகாந்துக்கு போயிட்டு இதுதான் எதார்த்தம் கிரௌண்ட் ரியாலிட்டி நம்ம கிரௌண்ட் ரியாலிட்டி மீறி நான் எதுவுமே நான் பேச விரும்பல பட் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல திருமாவளவனை பயன்படுத்தி பாமக தொகுதிகளை ஜெயலலிதா குறிப்பிடத்தக்க அளவு வீழ்த்திட்டாங்கனால தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல விடுதலை சிறுத்தைகள் மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாமகவை டோட்டலா கருணாநிதி வீழ்த்தினார் அப்போ விடுதலை சிறுத்தைகளின் யூட்டிலிட்டி என்னால் பயன்பாடு என்றால் தலித் மக்கள் வாக்குகளில் ஒரு கேட்லிஸ்ட் போல்ஸ் ஆக கிரியா ஓக்கியாக பாமக ஒரு அணியில் இருந்தால் அதற்கு எதிர் அணியில் இருந்தால் அதை தோற்கடிக்கும் விடுதலை சிறுத்தை வாக்குகள் இதுதான் இதுவரை விடுதலை சிறுத்தைகள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குது தனியாக நிற்கும் போது விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து மிக குறைந்த வாக்குகளை பெற்றதனால் ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் வந்து கருணாநிதி ஜெயலலிதா கொடுக்க முடியாத அதிகாரத்தை தலித் மக்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்றால் அந்த மக்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் பின்னாடி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுலேயும் ரஜினிகாந்த் வந்து அந்த மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து வீக அமைக்க வேண்டும் அதைத்தான் நான் தெரிவ தெளிவாக சொல்றேன் ரஜினிகாந்த் என்ன வீகம் அமைச்சாலும் அந்த மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து வீகம் அமைக்க வேண்டும் அதுல தவறு அழைச்சிட்டா அது வந்து சரியா வராதுங்கிறது என்னோட கருத்து தான் ரஜினிகாந்த் எல்லா மக்கள் உணர்வையும் தெரிஞ்சவர் அந்த உணர்வுக்கு தக்கன வீகம் அமைக்கக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் திருமாவளவன் சொல்றதுனால ரஜினிகாந்த் இதுல எந்த பாதிப்பும் வந்துடாது ரஜினிகாந்த் சரியான பாதையில போய் நல்ல நோக்கத்தோடு சமூக நீதி அடிப்படையில அந்த பரேச
இன்னைக்கு வந்து வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் ஸ்டாலின் கிடையாது யாரும் இல்லை இன்னைக்கு களத்துக்குள்ள ரஜினி வந்தால் தான் அடுத்த கட்டத்தை நம்ம யோசிக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஸ்டாலினை நம்பி திருமாவளவன் பயணப்படுறதுல வந்து ஒரு புருடன் பொலிட்டிக்ஸ் தான் தப்பான பொலிட்டிக்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன் சரியான பாதையில் தான் போறாரு ஸ்டாலினை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் ரஜினி விமர்சிக்கிறார் அவருடைய முழுமையான அரசியல் வந்து பாமக வர்சஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் அப்படி தான் இருக்குன்றது தான் உங்க பார்வையா சொல்றீங்க நிச்சயமா தமிழ் அரசியல் ஒரு பெரிய கட்சியாக தான் இருக்கார் விடுதலை சிறுத்தைகள் நிச்சயமா தமிழ் ஜாதி ஒற்றிக்காக வன்னியர்களும் பறையர்களும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் அப்ப தான் சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் நல்லா தான் இருக்கு சட்டம் ஒழுங்கு அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்படிதான் இருக்குங்கிற ஒரு என்ன நினைச்சா ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் அது மிக மிக சரியானது தான் ஆனால் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் ஓட்டிங் பேட்டர்னில் எல்லா இதையும் பார்க்கும்போது கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திமுக அணி அதிக பெற்ற பெற்றதுனாலும் சரி விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்க்ளூசிவ் திமுக அணி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பெரிய வெற்றி வடமாவட்டில் பெற்றதுனாலும் சரி விடுதலை சிறுத்தைகள் இன்க்ளூசிவ் டிஎம்கே அணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பெரிய வெற்றி பெற்றது என்றாலும் சரி விடுதலை சிறுத்தைகள் தனித்து நிற்கும் போது பெற முடியாத வாக்குகளை பாமக ஒரு அணியில் நிற்கும் போது அதற்கு எதிரணியில் விடுதலை சிறுத்தில் நின்றால் பாமகவுக்கு அளவுக்கு பாமக வன்னியர் வாக்குகளை அந்த அணிக்கு கொடுக்கும் அளவுக்கு தலித் வாக்குகளை அந்த தான் இருக்கக்கூடிய அணிக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடிகிறது இது விடுதலை சிறுத்தின் பெரிய பலம் அதற்கு திமுக கொடுத்தது ரெண்டு சீட்டு தான் ஆனால் இந்த கேட்லிஸ்ட் போல் சாட்டு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதே வேளையில் டு பி கால் எஸ்பேட் எஸ் எஸ்பேட் ஆதாரபூர்வமான உண்மை விடுதலை சிறுகள் தனிச்சு நின்னால் அவர்கள் ஒரு சதவீத வாக்களுக்கும் கீழ்தான் எடுக்கிறார்கள் இந்த பலத்தில் உள்ளவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து தலித் மக்கள் வந்து அதிகாரம் பெற வேண்டும் ஆந்திரா கர்நாடகா கேரளாவை போன்ற தலித் தலைவர்களை போல அதிகாரம் பெற வேண்டும் என்று கருதக்கூடிய ரஜினிகாந்தின் எண்ணத்தை இந்த பலத்தை வைத்து விடுதலை சிறுத்தைகளால் எதுவும் செய்துவிட முடியாது குறிப்பாக ரஜினிகாந்த் அதில் வெற்றி பெறுவதற்கு சரியான மக்கள் உணர்வை அணிந்து வீகம் வைக்க வேண்டும் என்பதும் இதில் ஒரு கண்டிஷனும் அப்ளை ஆகுது ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி தன்னாலும் கூட்டத்தை கூட்ட முடியும் அப்படின்னு திருமாவளவன் நிரூபிச்சதா சொல்றீங்க அந்த கூட்டம் அவர் பின்னாடி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதே போல ஒரு வெற்றி வீரர் அப்படின்னு ஒரு பதிவு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திர நிச்சயமாக தரவின் அடிப்படையில் நான் கூறிய அனைத்து உண்மைகள் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்